《思念》和《宁阿如梦》都曾被报道过。这两部剧你喜欢哪一部？二零二二年春末，多场名品同步交流。就目前的情况来看，考虑到关注度高的电视剧多，不少网友都认为二零二三年电视剧的对立比二零二二年要激烈的多。合奏的戏剧化已经全部完成。其中，《长相思》和《宁安如幻》均已申报。这两个节目你喜欢哪一个？一十一月一十三日，《长相思》首发人物主题火热，理由是当局给出了最新的通知。看到这条消息后，网友们纷纷表达了他们的不同寻常的假设，但也有网友将《长相思》和《宁哎如梦如幻》相提并论。《长相思》和《如梦似幻》的宁安都是合奏剧。尽管这两个节目的课程是完全独特的，但实际上他们共享一件事。《长相思》是一档由杨紫、张婉仪、邓薇、谭健词主演的古装奇幻秀，它讲述了生活在野外的高新城主祭九瑶、小姚氏的故事。清水镇安定下来，逍遥的表弟继续依靠着自己的存在，却为追查逍遥的资料做出了可敬的尝试。逍遥住在清水镇时，巧合地保护了青丘的孩子图山景，两人在相处中慢慢产生了感情。逍遥在遇表弟，利用自己的能力协助表弟升职，同时决定与图山景辞去职务。最近，《长相思》开始吸引风头，网络上出现的消息是，这部剧最大的魅力在于杨紫的出演。不得不说，很多观众都是因为杨紫才决定关注这部剧。但《长相思》很有可能会变成热播剧，因为这部剧拍完之后，三个男英雄全都展开了。《宁安如幻》是由名著改编的电视剧，由白鹿、张令和、王星月、周俊伟主演。故事讲述：江雪宁努力化身魏军，却已惨败收场。江雪宁归来时，只想逃避权力，主宰自己的生活。巧合的是，他进入了王府，化身魏帝。一个朋友。变成了伟大的教育家谢伟的替补，但让江雪宁没想到的是，一个早就安排好的诡计正在为他而做。最终，江雪宁和谢伟互帮互助，麻烦。《长相思》和《宁安如梦》都是从书本上调整过来的。反观《宁安如梦》中的三位男主，名气不如《长相思》高三男主，但也有网友表示，杨紫在《长相思》中饰演的逍遥是某种程度上和之前杨紫装的一样。或者至少同质化的比较严重，而白鹿饰演的江雪宁这个角色会比较有魅力。电视剧刚开播的时候，大家都会去看艺人，但随着剧情的播出，观众的注意力也越来越集中在节目的本质上。现在不是交通繁忙的时候，伟大的戏剧画将永远不会被覆盖。根据权威消息，《宁阿如梦》三十六集，《长相思》七十二集。对于观众来说，如果剧集太长，剧集过长，大家都没有坚持追剧的余地。但假设剧情越来越有活力，那一集的长度会很享受一个好处，因为名声会继续。截至目前，《长相思》和《宁阿如梦》均已送出预告片，两档节目均进入延期状态。看到这样的消息后，网友们忍不住猜测，这两部剧都不会传播了，会崩溃。假设这两个剧集一年后播出，七点钟《星宇凤》《狐妖小关系》编曲《长相思》《阿乐传奇》都会沟通，但哪些节目会影响？我们实际上需要等待权威消息。亲爱的网友们，你是说对《长相思》还是《宁哎如梦如幻》更有希望？零二，肖战《如梦如幻》两千零二十二权威申报充电时间，首战变更，理由正当。最近。二零二二年的节目《宠着肖战》正式宣布打标签时间，同时《主战差异》的权威声明也引起了网络上的热议，一度火速赶到现场。热议、关于解释，很多人看了声明后也纷纷表示有理。考虑到所有因素，在这段时间内，现在可以选择定期展示它是非常好的。在如此巨大的气候下，没有人可以被排除在外。其实，二零二二年《如梦似幻》的演出日程我也写过，但时间久了，想必很多人都忘记了。所以，既然官宣了，那就趁热打铁，继续惬意之旅吧。
。这次按照官方公布的还是昆山、昆明、北京三个城市，日期分别是一十二月一至四日、一十二月八至一十一日和一十二月二十至二十五日，所以明确第一站二零二二年梦之梦在昆山。有可能以非常正式的身份，在非常正式的环境中亲自见到肖战。不仅如此，还可以见到演员肖战。不过有一点需要澄清一下：当初公告的时候，第一站不是昆山，而是西安。而现在通过公告，我们可以看到第一站已经是改变了。只是几句话，但作为一个去过的人，我明白为什么，我也能明白为什么。不过好在，我们还是能看到期待已久的电影，还有机会见到肖战。这部剧比电视剧有各种各样的优势，不是在演员和剧组方面，这部剧对他们来说是一个考验，一个挑战。每次直播，每次都不能 n g 但是对于广大粉丝来说，这是一个优势，一个好处，因为可以亲自见到肖战，以非常正式的身份，在非常正式的环境中。不仅如此，还可以见到演员肖战。所以，从这个意义上说，肖战就好像在拍《太阳与我同在》，我们可以亲眼看到肖战作为盛阳是如何拍戏的，他是如何与白百合演戏的。《如梦如幻》演出现场的观众见证了肖战的原创台词和一拍即合的演技。所以，如果一切顺利，你能买到票，那将是一种真正的享受。所以，主要问题来了：什么时候开票？根据官方公告 ，As You Like It 两千零二十二的正式开幕时间为一十一月一十日中午一十二点，让我们一起期待，把握机会，期待好运降临。你为什么说期待运气来袭？主要是肖战粉丝太多了，完全看缘分。零三，杨紫新剧发布预告，三十岁的她搭档张兰一，古木偶少女还能演多久？什么是少女？我相信我们都知道。您需要做的第一件事是充分了解青少年的意义。艺人认为，对于娱乐圈的女星来说，看这个角色尤为重要。毕竟还有很多三十加的女演员还在和比自己小几岁甚至十几岁的男演员演情侣。那么，古代木偶剧中的女星们最能说服姐姐的是，她们最能演绎古代少女的懵懂能量、恋人的腼腆能量，以及天真可爱的小女儿态度呢？女演员是最能表现天真可爱的小女孩态度的人。杨紫演绎了少女天真善良的味道，圆圆的脸蛋一直有种婴儿肥的少女感，让人很容易入戏，跟着她一起玩转疯狂。但这也引出了一个问题：已经三十岁的杨紫还能演多久？再过几年，她会不会像三十八岁的章子怡，被网友嘲讽成一十五岁的少女？五十五岁的刘嘉玲扎着双马尾似的二十九岁少女，一起来看看她最近完成的古木偶《沉香如粉》。老实说，我花了一段时间才赶上《沉香如粉》，尤其是《沉香》一张，回味强烈，至今未减。杨紫演的燕谭，程毅演的应援，张睿演的余墨，三个人都演绎了这部剧的精髓，挽救了这部剧的名声。其中，燕檀独自行走在遗忘之河，八百多年的绝望与孤独，被应援抹去记忆，重生的白俏丽，在光辉山上的狂喜与自在。燕檀因失去为他而死的妹妹之邪而悲痛欲绝。燕檀想和他一起去黄泉的决心和心碎，在应援为救众生而毁了自己的性命。这一幕被杨子刻画的真实感人。于是，正如不少网友在弹窗中评论的那样，杨子好像得了古代傀儡牛症候群，将杨子焊接到古傀儡女主身上。也正因为如此，娱乐姐才不会放过杨子的任何一部剧。庆幸的是，就在一姐还在回忆那段撕心裂肺的恋情的时候，沉香如粉的男女主之间，她忍不住了，杨子的新剧又来了。就在一十一月三日，杨子继续领衔古联唱响四，鹅厂突然放出一系列电影素材，惊艳登场。预告中，杨子饰演的女主小姚一出场，鬼魅妖精，俏皮活泼，一分钟让人梦回白俏。那么，长相携究竟是关于什么的呢？能否延续或超越《相濡泥鳅》的辉煌？杨子在里面的古装少女长相和演技，还能让观众信服吗？让我们听听娱乐的分析，演员阵容非常强大。
。该剧本身就是一部小说的大 IP 改编，重点讲述了女主刘敏晓和三个男人青丘之子涂山静的爱恨纠葛。刘翔是九头，幺玉的叮当声。小说讲述了三个男人之间的爱恨情仇。小说的结尾是闵小六在帮助于玲珑完成了他的伟大工作后，选择与涂山静一起退出这个世界。为了避免剧透，让书粉保持新鲜感，编剧会对剧作一些改动。至于结局，要等到正剧播出的时候才能看到。说完剧情，我们再来看看演员阵容。《爱情的长生不老》和《碎渣香》的区别在于，前者男女平等。而后者则是一部以杨子为主角的正统女剧，在剧中她饰演小姚和闵小六，其中第一个是女性是家庭成员的情况，忽又是那个傻傻可爱的样子。